ciao, mi chiamo Jasmine e ho 14 anni. Invece io sono Sam e ho 12 anni. Ciao, io sono Pietro, un gente di La Spezia. Que io faccio parte di un progetto che si chiama Fame Zero. Questo progetto è nato un paio di anni fa, quando siamo venuti a sapere un appello che ha fatto la FAO. Cioè chiedeva a, a noi giovani di aiutare a sconfiggere la fame nel mondo. Siamo andati dal sindaco proponendo una raccolta alimentare. Il sindaco molto entusiasta ha accettato il nostro progetto e ci ha messo in contatto con la Croce Rossa locale. L poi, eh, dopo che abbiamo fatto il volantino, siamo andati a fare le prime raccolte. Dopodiché la Croce Rossa portava tutto ai bisognosi del nostro comune che erano segnalati dai servizi sociali. Ciao! Hola, soy Javier de Chile y hace dos años recibí junto con otros compañeros y compañeras la invitación a participar de un taller llamado Accionadores, organizado por Concausa, que es una iniciativa de América Solidaria, donde nos enseñaron cómo crear un proyecto que apunte a los objetivos de desarrollo sostenible. Junto con unos amigos y unas amigas creamos el proyecto Ecoeducación, el cual tiene como objetivo concientizar sobre las problemáticas ambientales. También les enseñamos a reducir y reutilizar los residuos. Y les enseñamos a cómo cuidar el planeta de, de manera individual y colectiva. También nos basamos en una economía circular y las tres R. Reducir, reutilizar y reciclar. Con los cuales hacemos nuestras acciones concretas. Por ejemplo, los e-contenedores, los cuales están hechos de material reutilizado. En este caso, el Tetra Pak. Esto lo, los ponemos en distintas salas de clases, en los cuales separamos los distintos tipos de residuos que más se, se botan en nuestro colegio. Por ejemplo, las botellas plásticas, los envoltorios plásticos, el papel y el tetrapack. Las botellas plásticas y los envoltorios plásticos los usamos para hacer ecoladrillos. Y también las botellas plásticas las usamos para recoger colillas de cigarrillo. Nuestro proyecto fue seleccionado entre varios otros proyectos para representar a Chile en el Encuentro Continental con Causa, donde conocí gente de todo el continente y sus distintas realidades, además de aprender a trabajar en equipo, aprender sobre gestión de proyectos y más aún sobre desarrollo sostenible. El evento cerró con la presentación de nuestros proyectos en la sede de la ONU en Chile, la CEPAL, donde expusimos delante de autoridades tanto de América Solidaria como de la CEPAL, de UNICEF y distintos embajadores. Hoy en día sigo trabajando con Concausa en la iniciativa Mil Acciones por un Cambio, la cual tiene como objetivo que los adolescentes de Latino Latinoamérica generen mil acciones en contra del cambio climático. También en este tiempo de confinamiento he estado en reuniones con distintas organizaciones ambientales promovidas por jóvenes, para que juntos los jóvenes salvemos el planeta. Hi everyone. This event is called Run for Unity, a race held in all over the world. The youngsters will pass the toes from one country to another. We will be receiving the torch from Indonesia. And we will pass the torch to Dubai. This session will be witnessing exciting presentations like art show, dances, songs, sharing our life experiences on our ex of love. We want to be the testimony for our united world and we want to promote peace through the prayer of time out. So, see you on 3rd May.
everybody, my name is Lydia and I'm a Gen 3 from Christchurch and together with a lot of other Gen 3 from Oceania we have prepared a challenge for you for this year's United World Week. Our challenge goes like this, you might have seen it on TikTok or Instagram. You will receive a ball that someone throws to you from the right of your screen, hold it, do a trick, whatever you'd like, pass it on to your left. People all across Oceania will do this and then we'll compile the videos together and it will look like we actually passed the ball all around Oceania, which is such a cool thing to do and it reminds us that even during this difficult or uncertain time, we're still united and connected. But for this challenge to run smoothly, there's some criteria that um, you would have to follow. Uh, thing number one, please keep your video seven seconds or under. Thing number two, make a sign that has if you want, it can have your name on it. If not, just your um, city and your country and put it somewhere in your video just so that we know where the ball has been or maybe Wellington or Perth or anywhere in Oceania. Thing number three, it would just be since this year's theme for United World Week is peace, choose something that symbolizes peace to you and add it to your video. This could be a peace sign or a hippie peace sign in the background or if you think white symbolizes peace maybe you can wear a white shirt. That's all for me. Get creative and good luck. Oh and last thing, we've included a little demo video for you so you can see what your end product might look like. Hope you enjoy.